everybody hello from Valencia the city is in Fayas an important local festivity the atmosphere is great you can find a lot of monuments like this around the city they are made of cardboard so on the 19th of March all these monuments are set on fire that's why in today's English bit we're going to look at some expressions that contain the word fire let's make a start Ok, so let's start with the word fire. No solamente fire significa fuego, sino también despedir. Sería el sinónimo de otro verbo que es to suck. Vamos a ver un ejemplo. Él se quedó en shock cuando se enteró de que le habían despedido. En inglés, we would say, he was in shock when he found out that he was fired. Y ahora vamos a ver un idiom muy interesante que significa llevarse muy bien o hacerse amigos muy rápido. Es to get on like a house on fire. Veamos unos ejemplos. Él estaba preocupado de que a su madre no le iba a gustar su novia, pero en realidad se cayeron súper bien. En inglés, we would say, he was worried that his mom wouldn't like his girlfriend but actually they got on like a house on fire and another example ellos se llevan super bien they get on like a house on fire si queremos decir que estamos a tope que estamos haciendo algo super bien utilizaríamos la expresión to be on fire por ejemplo i'm on fire today estoy a tope hoy me está saliendo todo muy bien ¿Sabéis cómo decir en inglés ir de mal en peor? We would use the idiom to go or to jump out of the frying pan into the fire. Si traducimos, sería saltar de la sartén al fuego. So, let's look at one example. Fui de mal en peor cuando dejé mi trabajo para empezar en una nueva empresa. Mi nuevo jefe era horrible. In English, we would say, I jumped out of the frying pan into the fire when I quit my job to start in a new company. My new boss was horrible. Y para acabar nuestro beat de hoy, vamos a ver un dicho, que es, there is no smoke without fire. No hay humo sin fuego. Significa que si alguien habla mal de algo o de alguien, es por algo. La versión española de este dicho sería cuando el río suena, agua lleva. So, I encourage you to use these fire expressions and to come to Valencia next year to enjoy this colorful and tasty festivity. Don't forget to subscribe to the channel and give us a like. Thanks for watching and see you in our next English beat. Ciao!